Hi, hello everyone. This is me, Radha Lakshmi. Today, we are going to see about the topic of foot irradiation. So, there is a preservation technique. If you have a food, you can use self-life. You can use the same thing. மக்கள் தொகை பெருகிட்டே இருக்கு ஸோ உணவை வந்துட்டு நம்ம வந்து பாதுகாத்து வச்சுக்கணும் உணவை வந்து சீக்கிரமாக கெடாமல் பாதுகாக்கணும் அதுக்காக தான் அந்த ப்ரிசர்வேஷன் டெக்னிக்கெல்லாம் அந்த காலத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் நம்ம வந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம் லைக் ஸ்டெரிலைசேஷன் ஹீட் ஸ்டெரிலைசேஷன் எக்ஸாம்பிள் பேஸ்டரைசேஷன் தென் கோல்ட் ஸ்டெரிலைசேஷன் ஃப்ரீசிங் இந்த மாதிரி நிறைய பேஸ் ப்ரிசர்வேஷன் டெக்னிக் இருக்குது அதில் ஒன்று தான் ஃபுட் இரேடியேஷன் இது வந்து கோல்டு பேஸ்டரைசேஷன் கூட சொல்லுவாங்க ஸோ வாட் இஸ் ஃபுட் ரேடியேஷன் ரேடியேஷன்னால் என்ன ரேடியேஷன்னால் என்ன நமக்கு தெரியாமல் இருக்காது ஏன்னா நம்ம சுற்றி நிறைய ரேஸ் இருக்குது ரேடியேஷன்னால் கதிர்வீச்சு ஈவன் தோ நம்மளோட செல்ஃபோன்லேருந்து கூட கதிர்வீச்சு வந்து போகும் அதெல்லாம் நம்ம கண்ணால் பார்க்க முடியாது ஏன்னா த்ரீ எயிட்டிலேருந்து செவன் எயிட்டி நானோமீட்டருக்கு இருக்கிற அந்த கதிர்வீச்சு அலை நீளத்தில் இருக்கிற கதிர்வீச்சை தான் நம்மளால் வந்து பார்க்க முடியும் ஸோ நோ எவ்ரி அயான்ஸ் டேமேஜஸ் நம்மளெல்லாம் டேமேஜ் பண்ணாது அதிகமாக அலை நீளம் கொண்டு குறைஞ்ச ஆற்றல் அலை நீளம் ஆற்றல் இந்த வார்த்தைகள்லாம் ஞாபகம் இருக்கணும் குறைந்த ஆற்றல் கொண்டு இருந்ததுன்னா அது வந்து எந்த ஒரு டேமேஜையும் நமக்கு கொடுக்காது ஓகேவா ஸோ இதுதான் கதிர்வீச்சு தட் வாட் த எனர்ஜி கம்ஸ் ஃப்ரம் அ சோர்ஸ் ஒரு சோர்ஸ்லேருந்து எனர்ஜி அப்படி வரும் வந்து ட்ராவல்ஸ் த்ரோ ஸ்பேஸ் ஒரு எட்சிடே வெளியில் இல்லைனா ஏதோ ஒரு மீடியத் வழியாக அதை ட்ராவல் பண்ணி வரும் வந்து அட் த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டில் கூட வரலாம் ஓகேவா எனர்ஜி தட் கம்ஸ் ஃப்ரம் அ சோர்ஸ் அண்ட் ட்ராவல்ஸ் த்ரோ ஸ்பேஸ் அட் த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் ஸோ த ப்ராசஸ் ஆஃப் எக்ஸ்போசிங் ஃபுட் அண்ட் ஃபுட் பேக்கேஜிங் டு அயோனைசிங் ரேடியேஷன் அயோனைசிங் ரேடியேஷன்னா என்னலாம் காமா ரேஸ் எக்ஸ் ரேஸ் எலக்ட்ரான் பீம்ஸ் இந்த அயோனைசிங் ரேடியேஷன்லாம் ஒரு கண்ட்ரோல்டு லெவலில் நம்ம ஒரு ஃபுட்டு மேலே கொடுக்கும்போது அதை வந்துட்டு ப்ரிசர்வ் பண்ண முடியும் இதுதான் ஃபுட் ஏ ரேடியேஷன் இது மூலமாக வி ஹாவ் டு வி ஹே வி கேன் ரிமூவ் த மைக்ரோப்ஸ் அண்ட் அதர் கண்டாமினேட்டிங் ஏஜென்ட்ஸ் இதை எப்படி கூட சொல்லலாம் சன்லைட்டில் வந்துட்டு இந்த வத்தல் வடகம் இதெல்லாம் காயப்படுவாங்க இல்லையா அப்போ அதில் உள்ள ரேஸ் எல்லாம் வந்து அதை சன்லைட்டில் பட்டு அதை வந்து வெப்பத்தை க்ரியேட் பண்ணி அதை வந்து ட்ரை ஆக்கி ரொம்ப ப்ரிசர்வ் பண்ணி நம்ம ரொம்ப நாளுக்கு அதெல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இது மூலமாக இம்ப்ரூவ் ஃபுட் சேஃப்டி தென் அதோடைய செல்ஃப் லைஃப் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் தென் இது மூலமாக ஃபுட்பால் இல்னஸ்லாம் வராமல் வந்து தடுக்க முடியும் ஏன்னா இது வந்து மைக்ரோ ஆர்கியன்ஸ் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிவிடும் இந்த அயான்ஸ் ரேடியேஷன் மூலமாக ஓகேவா ஸோ இந்த கதிர்வீச்சு ஒரு பொருளில் புகுந்து செல்லும் பொழுது வெப்பம் ஏற்படும் இந்த கதிர்வீச்சை வந்து ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் அயோனைசிங் ரேடியேஷன் நான் அயோனைசிங் ரேடியேஷன் ரேடியேஷன் தட் ஹேஸ் அ எபிலிட்டி டு ப்ரொடியூஸ் அயான்ஸ் அயான்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா அதாவது எலக்ட்ரிக்கலி சார்டு பார்ட் சார்ஜ்டு பார்ட்டிக்கலை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா அது அயோனைசிங் ரேடியேஷன் சொல்கிறாங்க இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்னா ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் பீட்டா பார்ட்டிகல்ஸ் எக்ஸ் ரேஸ் காமா ரேஸ் UV ரேசஸ் இந்த காமா ரேசஸ் தான் நம்ம வந்துட்டு அதிக அளவில் வந்துட்டு ஃபுட்டை வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் நான் அயனைசிங் ரேடியேஷன் நாட் ஹாவ் சஃபிஷியன்ட் எனர்ஜி டு க்ரியேட் அயான்ஸ் அயான்ஸை வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாமல் அது ஒன்லி எக்ஸைட் பண்ணுது மாலிகல்ஸ் எக்ஸ் எக்ஸைட் பண்ணுது ஓகேவா வித்தவுட் ரிமூவிங் எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான் மூலமாக இல்லாமல் எக்ஸைட் பண்ணுறது இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் விசிபிள் லைட் தென் ரேடியோ வேவ்ஸ் தென் இன்ஃப்ராரேட் இதெல்லாம் நான் அயனைசிங் ரேடியேஷன் ஸோ ரேடியேஷனை வந்துட்டு ரெண்டு வகையாக பார்க்கலாம் அதோடைய மெத்தட் பொறுத்து லோவர் ஃப்ரீக்வன்சி லார்ஜர் வேவ் லென்த் லோ எனர்ஜி ஓகேவா லாங்கராக வேவ் லென்த் இருக்கும் ஃப்ரீக்வன்சியும் லோவாக இருக்கும் அதோடைய எனர்ஜியும் கம்மியாக இருக்கும் இது இன்னொன்று வந்து ஹையர் ஃப்ரீக்வன்சி ஷார்ட்டர் வேவ் லென்த் ஹை எனர்ஜி அதோடய வேவ் லென்த் வந்து ரொம்ப சிறுசாக இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கிற வேவ் இதுதான் வந்துட்டு லீத்தல் எஃபெக்ட்ஸை கொடுக்கும் அதாவது சாகடிக்கும் மைக்ரோ ஆர்கனிசத்தை சரியா இந்த ரேடியேஷன் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது இந்த காமா ரேஸ் மூலமாக உணவில் வந்து கொடுக்கறது மூலமாக அந்த உணவுப் பொருளை வந்துட்டு ப ப்ரிசர்வ் பண்ண முடியும் ஸோ இதில் இந்த எப்படி இந்த ஆற்றல் கிடைக்குது அதுக்கான ஃபார்முலா தான் இது இ சீக்வல் டு ஹெச் காமா ஸோ இ அதாவது இனா எனர்ஜி ஸோ ஹெச் வந்து பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஓகே காமா மீன்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ ஹெச் ஃப்ரீக்வன்சி அதாவது பிளாங்க்ஸ் கான்
ஓகேவா இதுதான் த எனர்ஜி கொடுக்கறதுக்குள்ள ஒரு ஃபார்முலா இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார்முலா லெட்டஸ் டிஸ்கஸ் அபவுட் த ஹிஸ்ட்ரி ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஹிஸ்ட்ரிஸ்லாம் என்னென்னா அந்த ரேடியேஷன் இப்போ இல்லை நைன்டீன் நாட் ஃபைவ்லே வந்துட்டு ப்ரிசர்வேஷன் மெத்தடாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நைன்டீன் எயிட்டிஸில் வந்துட்டு கண்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா டென் கிலோ கே கிரே அப்படிங்கிற அளவு இது கிரேங்கிறது இதோடைய ரேடியேஷனோட அளவு குறிக்கிறது டென் கிலோ அளவுக்கு யூஸ் பண்ணால் அதுக்கு கீழே வரைக்கும் யூஸ் பண்ணால் அது வந்து சேஃப் நமக்கு எந்த டேமேஜும் ஏற்படுத்த ஏற்படுத்தாது உணவை எதுவும் டேமேஜ் படுத்தாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தென் டூ தௌசண்ட் ஒனில் வந்துட்டு இந்த ரேடியேஷன் வாட்ச் யூஸ்டு ஃபார் எலிமினேஷன் ஆஃப் ஆந்த்ராக்ஸ் பேசல்லஸ் ஆந்த்ராக்ஸ் அது வந்துட்டு ரொம்ப பயங்கரமான டிசீஸ் வந்து காஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தது மக்களுக்கு இது மூலம் வந்து கோழி அது மூலமாக தான் ஸோ அதை வந்து ரெடி எலிமினேட் பண்ணுறதுக்காக அந்த உணவுப் பொருளில் ரேடியேஷனை கொடுத்து எக்கு சிக்கன் அதில் எல்லாத்தையும் இந்த ரேடியேஷனை யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணி அதை ப்ரிசர்வ் பண்ணியிருக்காங்க இது மூலமாக எலிமினேட் ஆகிருக்கு ஸோ நைன்டீன் எயிட்டி நைன் டு டூ தௌசண்ட் ஒன்லலாம் எஃப்டிஏ அப்ரூவல் பண்ணியிருக்காங்க யூஎஸ்ஏயில் வந்துட்டு டு யூஸ் ரேடியேஷன் ஆஃப் ஃபுட் ரேடியேஷன் ஃபுட்டை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த சிம்பிளை வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இதுலனா பேக்கேஜ்டு மெட்டீரியல்லாம் ஸோ ரேடியேஷன் பண்ண ஃபுட்டெல்லாம் வந்துட்டு இந்த சிம்பிள் வந்து வெளியில் இருக்கணும் பேக்கேஜிங்கில் வந்துட்டு இந்த சிம்பிள் வந்து இருக்கும் இது இது இந்த சிம்பிள் இருந்ததுன்னா அந்த ஃபுட்டு வந்து ரேடியேஷன் மூலமாக ப்ரிசர்வ் பண்ணப்பட்ட அந்த ஃபுட்டுன்னு அர்த்தம் ஓகேவா இதோட யூசஸ் என்ன இட் யூஸ் டு கில் கண்டாமினேட்டிங் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ஆஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் ஒரு ஃபுட்டில் வந்துட்டு மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தோட கவுண்ட் அதிகமாக இருந்தது தான் அந்த ஃபுட்டு சீக்கிரமாக ஸ்பாய்லேஜ் ஆகிடும் அது கண்டாமினேட் ஆகி ஸோ மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தோட லோடை வந்து கம்மி பண்ணுறது மூலமாக அந்த ஃபுட்டை ரொம்ப நாளுக்கு பாதுகாக்க முடியும் ஸோ அதுக்கு யூஸ் ஆகுது ரெடியூஸ் இன்செக்ட் இன்ஃபெஸ்டேஷன் இன் குரெயின் ஸ்பைசஸ் ஃப்ரூட் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் இன் இன்செக்ட்ஸ்லாம் போய் அதில் அதில் போய் இருந்து இருந்துட்டு இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் கொன்றும் ஓகேவா அதெல்லாம் கம்மி பண்ணிவிடுது தென் இன்ஹிபிட் ஸ்ப்ரவுட்டிங் முளைக்கிறத வந்துட்டு இன்ஹிபிட் பண்ணும் பொட்டேட்டோ ஆனியன் அதிலலாம் முளைச்சி வந்துருச்சுன்னா அதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அதில் வந்துட்டு எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் ஈஸியாக வந்து அதோடைய டியூபர் டிஷ்யூஸில் பெனிட்ரேட் ஆகி அந்த ஸ்ப்ரவுட்டோட க்ரோத்தை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணிவிடுது டு ரிட்டார்ட் ரைப்பனிங் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் பழம் பழுக்கிறத வந்துட்டு கம்மி பண்ணுது ஸோ இப்போ தக்காளிலாம் சீக்கிரம் பழுக்காமல் இருக்கிறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் பழுக்க வைக்கிறதுக்கு எத்திரியும் யூஸ் பண்ணலாம் சீக்கிரம் சீக்கிரம் பழுத்துறாமல் இருக்கிறதுக்காக காயாக வச்சு ச சமைக்கக்கூடிய அதை காயாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து இது யூஸ் பண்ணலாம் தென் இன்ஆக்டிவேட் பேரசைட் பேரசைட்லாம் நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டில் இருந்ததுன்னா அதை வந்து இன்ஆக்டிவேட் பண்ணிவிடும் ஸோ இது மூலமாக ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணலாம் ஃபுட்டையும் அண்ட் ஃபீட் செலுத்தியும் ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணலாம் இது நம்மளோட ஸ்ட செல்ஃப் லைஃபும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுது ஓகேவா இதெல்லாம் இந்த யூசஸ் ஆஃப் ஃபுட் இரேடியேஷன் இந்த இரேடியேஷத்தோட மெக்கானிசம்ஸ் என்னென்ன மாதிரிலாம் பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஓகேவா இப்போ யூவி ரேஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் இது போயிட்டு கொடுக்குறோம் ஏதோ ஒரு ஃபுட்டில் கொடுக்குறோம் அதில் உள்ள டிஎன்ஏ அதாவது பைண்ட் வித்த பியூரின் அண்ட் பைரிமிடனில் போய் பைண்ட் ஆகுது அது வந்து என்னத்தை காஸ் பண்ணுதுன்னா டைமின் டைமரை காஸ் பண்ணுது டைமின் டைமர் ஆச்சுன்னா நம்மளோட ரெப்ளிகேஷன் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் ஓகேவா ரெப்ளிகேஷன் ஸ்டாப் ஆகிடுச்சுன்னா ஓல் ப்ரோக்ராம் ஃபங்க்ஷனும் ஸ்டாப் ஆகிடுது லைக் பாக்டீரியா இருந்ததுன்னா பாக்டீரியாவில் உள்ள ஜீன்ஸ் எல்லாத்தையும் மாடிஃபை பண்ணி அதை வந்து அதை கில் பண்ணிவிடுது இந்த மாதிரி மெக்கானிசத்தில் தான் வந்துட்டு நம்மளுடைய இரேடியேஷன் வந்து செயல்படுது இரேடியேஷன் காஸ் மைக்ரோபியல் டெத் பை இன்ஹிபிட்டிங் டிஎன்ஏ சிந்தசிஸ் டிஎன்ஏ சிந்தசிஸை இன்ஹிபிட் பண்ணுறதுனா அடுத்த ஆர்என்ஏ சிந்தசிஸ் ஆகுது அப்புறம் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் ஆகுது அதோட கேரக்டர் எக்ஸ்பிரஸ் ஆகாது தென் செல் மெம்ரேன் ஆல்ட்ரேஷன் அதோட செல் மெம்ரேனை ஆல்ட்ரேட் பண்ணி எழுது டீநேச்சுரேஷன் ஆஃப் என்சைம்ஸ் என்சைம்ஸ் எதுவும் இருந்ததுன்னா அதை டீநேச்சுரல் பண்ணி ஆல்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஆர்என்ஏ சிந்தசிஸ் ஆல்ட்ரேட் பண்ணும் எஃபெக்ட்ஸ் ஆன் பாஸ்போரிலேஷன் பாஸ்போரிலேஷன்னா சில கன்ஃபர்மேஷனல் சேஞ்சஸ் எல்லாம் ஏற்படுத்துது தென் டிஎன்ஏ கன்ஃபர்மேஷனல் சேஞ்சஸ் இதுவும் ஏற்படுத்துது ஸோ திஸ் இஸ் த மெக்கானிசம்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் இரேடியேஷன் Thank you all for watching my video. Bye bye.